जय हिंद साथियों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटेटिव जंक्शन में आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 20 हम लोग पढ़ चुके हैं आज का टॉपिक है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 ए भी हम लोग इसके साथ में पढ़ेंगे 21 का भी हम लोग इसके साथ में निपटाते हुए चलेंगे फिर इसके बाद हम लोगों का सिर्फ आर्टिकल बाईस बचेगा जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है तो प्यारे दोस्तों देखना आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों को मेन्स में भी बहुत अच्छे से काम में आने वाला और प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे से काम में आने वाला किस तरीके से काम में आने वाला ये हम लोगों को देखना है मेंस में तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेंस में पांच मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां से बनेंगे कैसे बनेंगे ये चीज आप लोगों को आज समझना है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रहेगा ध्यान रखना लेक्चर बड़ा इसलिए रहेगा क्योंकि यहां से मेंस के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं तो आर्टिकल 21 आपसे कहता है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार आम भाषा में हम लोग बात करें तो जीवन जीने का अधिकार क्या कहते हैं जीवन जीने का अधिकार राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिबर्टी लड़के समझ गए होंगे लिबर्टी का मतलब तो आर्टिकल 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता की बात करता है ठीक है तो अब ये तो इसका टाइटल हो गया कि आर्टिकल 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है पहले आर्टिकल इक्कीस को खत्म करते हैं फिर उसके बाद आर्टिकल इक्कीस ए आर्टिकल इक्कीस क पर आएंगे हम लोग इसका मतलब क्या हुआ ये ऐसा कह रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि नागरिकों और प्लस प्लस डेस्ट डेस्ट किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं शांति बनाए रखना इंग्लिश वाले भी बताऊंगा और साथ में शेयर भी करते रहो साथ में सब लोगों को किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं अब यहां पर दो बातें एक तो प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता शब्द को समझना है और दूसरा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझना है राइट टू लाइफ को समझना है अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये शब्द इस्तेमाल हुआ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने सोर्स में पढ़ा कहां से लिए जापान से लेके लेकिन कंफ्यूज मत होना भी बताऊंगा ब्रिटेन से भी संबंध है इसका तो पहले तो हम लोग ये समझे कि प्राण और देहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या दो चीजें यहां पर इस्तेमाल हो रही है प्राण और देहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो पहले तो प्राण और देहिक स्वतंत्रता को समझते हैं प्राण की स्वतंत्रता मतलब आपका जो जीवन है वो अर्थपूर्ण हो गरिमापूर्ण हो ताकि आप जीवन अपना अच्छे से जी पाए और दूसरा बात करें देहिक स्वतंत्रता मतलब आपकी जो शारीरिक बॉडी है है ना बॉडी लैंग्वेज जिसको आजकल लोग बोलते हैं अवैध गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाता है अवैध कारावास के ऊपर रोक लगाता है पुलिस की मनमानी के ऊपर रोक लगाता है ये आपको क्या मिला है मूल अधिकार मिला है जीवन जीने का अधिकार सीधी बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग तीन को हम लोग क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट को मेघना काटा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मूल रूप से आर्टिकल इक्कीस को कहते हैं मेघना काटा में जीवन जीने का अधिकार था तो आर्टिकल इक्कीस में भी जीवन जीने का अधिकार है तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है अब क्या केवल जीवन जीने का अधिकार लिखा हुआ है तो इसमें इसकी विस्तृत व्याख्या किस तरीके से की जाए तो ना तो प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है पहले तो हम लोगों को यह समझना है प्राण और देहिक स्वतंत्रता क्या होती है तो प्राण की स्वतंत्रता हम समझ गए देहिक स्वतंत्रता की मतलब हम लोग समझ गए हैं एक फैक्ट याद रखना आर्टिकल चौदह आर्टिकल उन्नीस और आर्टिकल इक्कीस चौदह उन्नीस और इक्कीस को हम लोग गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं अभी मैं आप लोगों को एक हिंट दूंगा फिर आप ही लोग कमेंट करके बताना कि क्यों कहते हैं चौदह उन्नीस और इक्कीस को ये प्रिलिम्स क्लिम मोस्ट टाइम पे फैक्ट है आप लोग याद रखना गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा अब ये जो चीजें हैं क्या बोलते हैं प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता है जीवन जीने का अधिकार इसको विस्तृत रूप से समझाया गया है किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई है किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें आपको अलग अलग केस पढ़ने को मिलेंगे उस केस में आप लोगों को यह समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या दी वैसे तो बहुत ज्यादा विस्तृत है पर हम सारे केस नहीं इंपॉर्टेंट केस समझेंगे पहली बात तो यह है कि आपको विदेश जाने का अधिकार आपका विदेश जाने का अधिकार भी क्या आपके जीवन जीने के अधिकार में आता है स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो जीवन जीने के अधिकार में आता है हेल्थ का जो अधिकार है वो भी जीवन जीने के अधिकार में आता है शिक्षा एजुकेशन का जो अधिकार है वो भी जीवन जीने के अधिकार में आता है अच्छा भोजन करने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में आता है सोने का अधिकार जो है शयन का अधिकार जी हाँ दोस्तों प्यारे दोस्तों सोने का अधिकार जो है निद्रा का जो अधिकार है अच्छी नींद लेने का अधिकार वो भी आपके जीवन जीने का अधिकार है बाबा रामदेव को पकड़ लिया था सो रहे थे तब याद है कि नहीं आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार निःशुल्क कानूनी सहायता का अधि
अगर आपका पर्यावरण प्रदूषण रहेगा आपका इन्वायरमेंट का जो खराब रहेगा तो आप क्या जी पाओगे ठीक से आपका पड़ोसी अगर कचरा फेंकता है तो आप जाकर आर्टिकल 21 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट चले जाना बोल देना हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है हम जी नहीं पाएंगे यह कहा गया है किस सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सुनाया एम सी मेहता साहब के बाद में एम सी मेहता साहब का जब आप नाम डालोगे गूगल पर जब सर्च करोगे तो इनके नाम से बहुत सारे केसेस है बहुत सारे केसेस और उसमें से मैक्सिमम केसेस पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड ही है तो ये एमसी मेहता साहब एक प्रकार से वकील भी है पर्यावरण भी, भी है जम्मू कश्मीर के हैं ये तो इनका जब कभी भी आप लोगों को फ्री टाइम मिले तो एमसी मेहता वाद करके डालना एमसी मेहता के केस डालना तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे केसेस इनके नाम से तो सुप्रीम कोर्ट के पास अलग अलग टाइम पे जब केसेस जाते तो उन्होंने व्याख्या करके ये सारी चीजें बताई है इस चीज को हमको समझना है तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया फंडा कि भाई विदेश जाने का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार शिक्षा का अधिकार और भी बहुत सारी चीजें लक्ष्मीकांत ने आपको पैंतीस लिस्ट उसने दे रखी है पुराने वाली में नई वाली में हो सकता है बढ़ गई क्योंकि समय समय पर यह लिस्ट क्या होती है बढ़ती रहती है तो वो हम लोगों को याद रखना आप एक बार जरूर करिएगा उसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताई है सब किस में आते हैं आपके जीवन जीने के अधिकार में आते हैं आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आप अच्छे जीवन नहीं जी पाओगे पीएससी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाओगे प्रीलिम्स निकाल लोगे रट्टा मार मार करके है ना इसलिए अच्छी नींद लो आराम से बिना टेंशन के और मुझ पर भरोसा रखो भरोसा है ना तो बिल्कुल भरोसा बनाए रखिए अब आप लोगों को ये एक दिमाग में बात आती होगी कि जीवन जीने का अधिकार यदि हम लोगों को आर्टिकल इक्कीस में दे रखा है तो क्या मरने का अधिकार भी हम लोगों को है हम लोगों को मरने का अधिकार भी है क्या आर्टिकल 21 के तहत हम विदेश जा सकते हैं घूम सकते हैं स्वास्थ्य हमारा शिक्षा भोजन हमारे जी सोने का अधिकार है है ना शयन का अधिकार है तो ये सारी चीजें आपको हथकड़ी वगैरह लगा दे तो उसके खिलाफ अधिकार है आपके पास में तो क्या मरने का अधिकार है दोस्तों तो ये जब केस गया कहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये नाम से जाना जाता अरुणा शानबाग केस के नाम से जाना जाता अरुणा शानबाग वर्सेज भारत संघ अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले के नाम से जाना जाता दो हजार ग्यारह में इसका निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है अरुणा शानबाग का मामला 1973 में बंबई की ये नर्स थे अरुणा शानबाग जी इनके नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक पुरस्कार भी चलाया हुआ है आप लोग मध्य प्रदेश के लोग तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इनके नाम से पुरस्कार चलाया अरुणा शानबाग 1973 में अरुणा शानबाग जो है बॉम्बे की नर्स थी और बॉम्बे की नर्स के साथ में वहीं के एक वार्डन एक सफाई कर्मचारी था उन्होंने क्या किया बलात्कार किया था उस बलात्कार के बाद में अरुणा शानबाग कोमा में चली गई और काफी टाइम बाद मतलब आप मान के चलिए कि चौंतीस से पैंतीस साल के करीब है ना इनकी जो वकील है देखिए हमारे देश में ऐसी बहुत दुखद घटनाएं होती हैं और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि मरदानी टू जरूर देखिए बहुत अच्छी मूवी है आप देखिएगा <coughs> ये नाम आया अरुणा शानबाग का इसलिए मैंने बताया है हालांकि मैंने खुद ने उस मूवी को आधी देखी लास्ट में लेकिन बहुत प्यारी मूवी आप जरूर देखिएगा तो अरुणा शानबाग का जब बलात्कार हुआ तो ये कोमा में चली गई है ना उस बंदे ने एक चेन ऐसे इनके गले में लपेट दी थी तो उसकी वजह से इनके जो दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया नस में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो कोमा में चली गई और इनके ये हादसा हुआ तो इनकी वकील ने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कहा कि भैया जो कोमा में चले जाते हैं आप लोगों को बताया क्या कंडीशन होती है तो कोमा में जाने के बाद में वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर की इनकी वकील ने कहा कि अरुणा शानबाग को आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए क्योंकि ये है ना जीते जी मर रही है मतलब आप कोमा में रहते तो आपको पता है मूवी में आपने देखा है कैसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने दो में अपने फैसले में तो इच्छा मृत्यु देने से इनको मना कर दिया क्योंकि मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं होता लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 2015 के समथिंग के बाद जब यह फैसला बाद में पलटा कि भैया अगर कोई व्यक्ति <coughs> जी नहीं पा रहा है ठीक से मैं इसको बाद में इच्छा मृत्यु वगैरह को बाद में काफी डिटेल में समझाऊंगा लेकिन आप अभी इतना समझो कि अगर बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन बहुत रेयर कंडीशन हो तो ही सुप्रीम कोर्ट क्या है मरने का अधिकार देती है इच्छा मृत्यु का अधिकार देती है बहुत ज्यादा खराब कंडीशन होगी बहुत ज्यादा तब इसको काफी हम विस्तृत में समझेंगे अगर आप लोग बोलोगे कि सर हम लोगों को काफी विस्तृत में समझना है क्योंकि वहां पर एग्जाम में ये चीज नहीं आने वाली है लेकिन अगर आप लोगों को समझना है कि क्या था पूरा मुद्दा किस तरीके से हुआ वो तो मैं सारा आप लोगों को समझा दूंगा तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन और रेयर कंडीशन हो तो क्या हो सकता है आपको मरने का अधिकार दिया जा सकता है किस कंडीशन में वो सब अलग अलग कंडीशन है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को किसी दिन आप लोग बोलोगे तो क्या हो गया आर्टिकल इक्कीस के तहत बिल्कुल माइनर कंडीशन में आपको मरने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार आपको दिया नहीं गया आप अगर आत्महत्या भी करने की कोशिश करते हो तो आप ही के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है यह बात भी ध्यान रखिएगा ठीक है अब आप लोगों को यह समझना है कि ये जो मैंने लाइन बोली कि किसी व
अब सिर्फ यहां पर मारने की बात नहीं आ रही कि फांसी ही लगाना उसको सिर्फ यहां पर हम लोग देहिक स्वतंत्रता की बात भी कर रहे हैं कि उसकी देहिक स्वतंत्रता से यदि उसको वंचित करना है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी का मतलब यह तो नहीं है कि मार देंगे उसको पूरी तरीके से है ना तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा हम लोग उसको हटाएंगे अब इसको समझो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको तीन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इसी के साथ आपको समझना है कि विधि की नियत प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया विधि की विधिवत प्रक्रिया ये तीन शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं नियत प्रक्रिया सम्यक प्रक्रिया विधिवत प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया ये चार तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं हिंदी में किसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पांच मार्क्स में इन दोनों के बीच डिफरेंस आएगा और जो लोग 2019 वाली मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो छह मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन पंद्रह में नहीं आएगा और ना ही ग्यारह में आने के इसके चांसेस है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर हम लोग समझ रहे हैं तो हम लोगों को विधि की यथोचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी समझना पड़ेगा विधि की नियत सम्यक और विधिवत प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा तो पहले तो हमारे संविधान में यह शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है कौन सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यथोचित विधि प्रक्रिया जिसमें हिंदी में चार शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही हम लोगों को समझना है पहले समझो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है ऐसी व्यवस्था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा विधि निर्माण के दौरान की गई विधि निर्माण का मतलब होता है अगर संसद ने कोई पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है कोई लॉ बनाया है के दौरान की गई प्रक्रिया संबंधी जांच का अधिकार और जांच का अधिकार साथ साथ में अगर जांच सही पाई जाती है तो ठीक है अगर गलत पाई जाती है तो निरस्त करने का भी अधिकार रहता है क्या ध्यान से सुनना विधि निर्माण और यहां पर दो शब्द इस्तेमाल हुआ प्रक्रिया प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम लोग ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा विधि निर्माण के दौरान की गई प्रक्रिया संबंधी जांच का अधिकार होता है अगर गलत पाया जाता तो हम उसको क्या कर सकते हैं निरस्त कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अब आपका काम बनेगा पहली बात तो इसका मतलब समझो कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है जो हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसकी प्रोसेस को जांच सकती है ये क्या कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे सूचना के अधिकार इसमें आता है सूचना का अधिकार भी इसमें आता है सूचना का अधिकार लिखा नहीं है लेकिन सूचना का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार का कोई कानून बनाया नियम बनाया तो क्या होगा <coughs> मान लो आपकी देहिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है किसके द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया है जो आपकी देहिक स्वतंत्रता को छीनता है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसेस की जांच कर सकता है कि क्या वो प्रोसेस जो है वो सही तरीके से बनाई गई है या गलत तरीके से बनाया बस इतना कर सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने ली जापान से है लेकिन ये ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है ये हम लोगों को ध्यान रखना और ब्रिटेन में यह है क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जहां पर संसद सर्वोच्च होती है अब इसका मतलब संसद सर्वोच्च कैसे हो गई तो इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जो प्रोसेस होती है उसकी जांच कर सकती है उसका उद्देश्य क्या है उसकी जांच नहीं कर सकती कौन सुप्रीम कोर्ट इसलिए कौन हो गई संसद सही हो गई अगर कानून गलत बना है उसका उद्देश्य उसका ऑब्जेक्टिव उसका एम अगर गलत है तो क्या वो प्राकृतिक न्याय के साथ में जस्टिस कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसका मतलब सिर्फ आप प्रक्रिया अगर सही तरीके से अपनाई है और उसका उद्देश्य पूरी तरीके से गलत है सारे फंडामेंटल राइट्स छीनने से अधिकार छीनने से रिलेटेड है तो क्या यह बात सही होगी नहीं होगी तो यह प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान के द्वारा हम लोगों ने है ना उससे प्रेरित है और दूसरा वहां पर संसद सर्वोच्च है क्योंकि पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बना दिया और उसकी प्रोसेस सही है लेकिन उसका उद्देश्य गलत है तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता यह मामला आया सामने कहां पर ए के गोपालन वर्सेस मद्रास के मामले में 1950 में मैं बताता हूं दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा पहले इसको समझ लो कि क्या मैटर है बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है और बहुत प्यारा आर्टिकल 21 जितना दिखने में आसान लगता है ना कि जीवन जीने का अधिकार बात खत्म हो जाती है तो ये आपको लक्ष्मीकांत में भी मिलता है जब आप सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो वहां पर दे रखता है लेकिन अपने को दिखता नहीं है और क्वेश्चन भी अपने को समझ नहीं तो कैसे बनेगा देखो एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में उन्नीस में यह मामला गया और निवारक निरोध अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया इसको इंग्लिश में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आर्टिकल जब 22 पढ़ेंगे तब काफी विस्तृत में आपको निवारक निरोध अधिनियम का डिटेल वर्जन बताऊंगा कि भैया ये तो अभी क्या ट्रेलर है निवारक निरोध अधिनियम वाला क्योंकि उसमें आपको डिटेल समझना है इसलिए हम उसको डिटेल में समझेंगे क्या करा ए के गोपालन साहब को क्या कर लिया निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट से जीवन जीने का अधिकार घूमने का अधिकार स्वतंत्रता का
वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पर आधारित है मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर है मतलब यदि कोई कार्यपालिका मनमाना कुछ काम करती है तो उसके खिलाफ पावर नहीं है ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी तो विधि द्वारा स्थापित मतलब जो कानून बनाया गया उसके तहत ही आपको गिरफ्तार किया गया है तो बिल्कुल सूक्ष्म व्याख्या की एकदम माइनर जिसको बोलते हैं हम लोग कि आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन के मामले में सूक्ष्म व्याख्या की भले ही उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो सही तरीके से लेकिन उनका कहना है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसके कानून के तहत ही आपको गिरफ्तार किया गया है तो यह बात सही है संसद अपनी जगह पर सही है तो ये चीज यहां पर मामला यह हुआ फिर अब हम लोगों को समझना है कि भैया ये तो हम लोग समझ लिया कि विधि निर्माण के दौरान जो प्रोसेस है उसकी जांच करता है बस इससे ज्यादा नहीं उसके उद्देश्य के बारे में जांच नहीं करता अब समझो कि प्रक्रिया संबंधी जो प्रोसेस है उसकी जांच के साथ साथ उसकी विषय की अंतर वस्तु मतलब उसका जो कंटेंट है उसका जो उद्देश्य है उसकी भी जांच करने का किसको अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है इसका मतलब हुआ अर्थात के प्राकृतिक न्याय के साथ में है प्राकृतिक न्याय का पालन करता है या नहीं है ये आपको सिर्फ इसी तरीके से लिखना है जैसा मैंने बताया आप लोगों को लिखोगे आपको 100 परसेंट नंबर मिलेंगे पांच में से चार मिलेंगे पांच में से पांच किसी को नहीं मिलते हैं ना प्राकृतिक न्याय का पालन करता है बहुत रेयर कंडीशन में किसी को मिलते हैं तो मिलते हैं ये नैसर्गिक न्याय का पालन करता है कि नहीं प्राकृतिक न्याय का पालन करता है कि नहीं जब हमारी संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा चली कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाएं कि यथोचित विधि प्रक्रिया को अपनाएं तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाना चाहते थे लेकिन सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ऐसा कहना था कि जब हम सोशल से रिलेटेड कोई कानून बनाएंगे कोई सामाजिक विधान बनाएंगे तो हमको आगे जाके बहुत समस्या आने वाली है क्योंकि हर बार प्राकृतिक न्याय क्या हो जाएगा बीच में आ जाएगा तो हमारे साथ में बड़ी समस्या खड़ी होगी तो अर्थात प्राकृतिक न्याय का पालन करता है या नहीं नैसर्गिक न्याय का पालन करता है नहीं इसलिए इसको हमने नहीं अपनाया और इसको हम लोगों ने आर्टिकल इक्कीस में हमारे संविधान में डाला प्राकृतिक न्याय का इसका मतलब ये इसकी प्रक्रिया की भी जांच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और उसका उद्देश्य क्या है अगर उद्देश्य गलत है तो क्या होगा उसको निरस्त करने का अधिकार होगा ओमिनेट करने का अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट को फंडा क्लियर हुआ आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा ये अमेरिका से प्रेरित है हमारे मूल संविधान में नहीं लिखा कहीं भी नहीं हमारे मूल संविधान में और यहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च संसद सर्वोच्च नहीं क्योंकि संसद ने अगर कानून बना दिया और प्रक्रिया सही है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है तो वो क्या कर सकती है उसको निरस्त कर सकती है आर्टिकल 21 में साफ शब्दों में हमारे यहां पर लिखा हुआ है ये तो एक पॉइंट ये हो गया इसको नहीं डालना है ये सिर्फ समझाने के लिए शॉर्टकट की पॉइंट्स बताएं इसको मैं डालना वहां पर दूसरा पॉइंट हो गया ब्रिटेन तीसरा पॉइंट हो गया संसद सर्वोच्च चौथा पॉइंट हो गया हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में शामिल है आर्टिकल इक्कीस में इस तरीके से लेकिन ये यहां पर क्या हुआ विधि की नियत प्रक्रिया यथोचित प्रक्रिया ये मेनका गांधी वाद में दोनों को एक ही बताया अब समझो मेनका गांधी क्या था मेनका गांधी को सभी लोग पहचानते हैं अभी बीजेपी में है वो लोग <coughs> वो सिर्फ है ना दोनों वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी दोनों है ना तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के नाम से जाना जाता है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है 1978 का मामला है 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी जनता दल की सरकार थी मुरारदी जी है उस समय क्या थे प्रधानमंत्री थे इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया किसका मेनका गांधी का मेनका गांधी को सभी लोग जानते हैं इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया किसने जनता पार्टी सरकार ने मुरारजी देसाई की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए फंडामेंटल राइट से विदेश जाने का अधिकार भैया है ना कैसे पता चलेगा अब पता चलेगा अपने को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो जो गोपालन का मामला था वो पलट दिया उन्होंने उन्होंने का ऐसा कहना था कि भैया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है विधि की जो यथोचित प्रक्रिया है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में ही आती है उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है हमारे संविधान निर्माताओं को उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है तो यहां पर एक विस्तृत व्याख्या दी कि भैया सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा की ताकत के अंतर पावर्स के अंतर्गत ये सारी चीजें देख सकता है और विधि की यथोचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों एक ही है और ये इसी के अंदर आती है और ये पासपोर्ट वाला मामला क्या हुआ वहीं रफा दफा हुआ और ये पासपोर्ट वहां चले गए थे पहुंच गए थे ये मामला अपने को समझना ये क्वेश्चन तीन मार्क्स में अपने आपने ये तीन मार्क्स में अपने आप में और पांच मार्क्स में अपने आपने क्वेश्चन बन सकता है केवल आर्टिकल इक्कीस लिखा हुआ सकता अपने आप में बन सकता है आर्टिकल इक्कीस के तहत मिली गई तीन स्वतंत्रताओं का उल्लेख करे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये प्रिलिम्स के काम के हैं आपके लिए फिर तीसरा मैटर हम लोगों को देखना जो कि आर्टिकल 21 ए में भी आएगा एम 2021 का क्वेश्चन है इस बार मैं आप लोगों को बताता हूं पहले बात को समझ लो फिर बताता हूं क्या है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश का मामला 1993 का क्वेश्चन था पीएससी वालों इस बार देखा आप लोगों ने है ना इसलिए एक
आर्टिकल 21 में ही आता है आप लोगों को याद है कि डीपीएसपी में आर्टिकल पैतालीस में शिक्षा का अधिकार दे रखा है राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 में ही नहीं थे अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है अगर आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया तो बिना शिक्षा के आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते तो याद रखिए शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल इक्कीस में नहीं थे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था ये देखिए यहाँ पर हंड्रेड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ये देखिए हंड्रेड क्वेश्चन नंबर देख लिया ठीक है अभी एक यूपीएससी का क्वेश्चन और देखो मजा आएगा चौथा मामला देखो के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया कि निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो क्या है आर्टिकल 21 के तहत ही आता है आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार में आता है किस मामले में दिया गया था आधार कार्ड का मामला था आप जरा सर्च करके देखिएगा नेट पे क्या मामला था तो केस पुट्टा स्वामी का मामला हो गया ये मेंस का मामला समझ आया प्रिलिम्स का हादियावाद वर्सेस केरल ये क्वेश्चन यूपीएससी में बना हादियावाद वर्सेस केरल स्टेट की बात करें हम ये लव जिहाद का मामला जिसको आप लोगों ने बहुत सुना होगा लव जिहाद का मामला लव जिहाद का मामला आप लोगों ने सुना ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन किस तरीके से है क्वेश्चन नंबर थर्टी दिख रहा है आप लोगों को दिख पा रहा है मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने क्या पूछा उन लोगों ने भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है याद रखिए हादियावाद वर्सेस केरल स्टेट में ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अपनी पसंद की विवाह करने का अधिकार देता है क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद से विवाह किया था और बीच में दूसरे लोग दखल दे रहे थे तो आर्टिकल इक्कीस के तहत अपनी मन का जो भी उसको पसंद आए नाग नागिन के जोड़े बिल्कुल एकदम जमाजम पूंजी बजाय शादी करो काम बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा विवाह करने का अधिकार अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी में आता है करंट से लव जिहाद का मामला जिन लोगों को यूपीएससी ड्रीम है वो इस बात को समझ ले कि करंट के बिना उनका सिलेक्शन नहीं होगा कम से कम पैंतीस से चालीस क्वेश्चन करंट के आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिला करके इस बात को समझ में आया ये पांच मार्ग हो गए ठीक है इतना आप लोगों को फंडा क्लियर हुआ मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया भूल गया हूं तो स्क्रीन एक बार और ले लीजिए ये हम लोगों को समझ में आ गया अब हम लोग थोड़ा सा क्या आर्टिकल 21 को देख लेते हैं इसको मैं हटा देता हूं आर्टिकल 21 को देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 21 क्या है ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए यहीं पर आपका हाथों हाथ काम खत्म हो जाएगा आर्टिकल 21 ए आर्टिकल 21 ए है ना हमेशा कैपिटल में ही आएगा या छोटा नहीं आएगा आर्टिकल इक्कीस ए आपसे क्या कहता है भैया <coughs> राज्य जो है छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को छह से लेकर के चौदह वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा है ना राज्य जो है छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा आर्टिकल 21 ए बोलता है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था याद रखिएगा ये हमारे मूल संविधान में नहीं था आर्टिकल 21 ए या इसकी बात करें हम क की बात करें तो ये राज्य निर्धारित करेगा किस तरीके से प्रोवाइड करवाए चाहे वो निजी संस्थान में करवाए चाहे सरकारी संस्थान में कैसे भी करवाए उच्च शिक्षा की नहीं बात कर रहे हैं तो ये जोड़ा गया छियासीवें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा छियासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा तीन बातें यहां से निकल के आती है हमारे प्यारे दोस्तों एक तो 21 ए यहां से निकल के आ रहा है एक आर्टिकल 45 हमारा यहां से निकल के आ रहा है और एक आर्टिकल फिफ्टी वन फिफ्टी वन ए की हम लोग बात करें इक्यावन क की तो जिसमें ग्यारहवा मौलिक कर्तव्य आपसे क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य है या माता पिता का कर्तव्य होगा कि छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का दे तो 45 को हम लोगों ने पहले क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का था लेकिन इस बात को अब इस तरीके से पढ़ा जाता है कि बालपन से मतलब 0 से 6 समझ लो कि राज्य का यह कर्तव्य है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निशुल्क मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए अब तो यह क्या हो गया मूल अधिकार बन गया फंडामेंटल राइट बन गया यहां से इसको यहां क्यों लाना पड़ा छियासी संविधान संशोधन अधिनियम पैंतालीस तो पहले से ही था इक्यावन क 2002 में जोड़ा गया इसमें परिवर्तित किया गया संशोधन करके उसको परिवर्तित कर दिया था पहले से ही पैंतालीस वाला लेकिन यहां हम लोगों फंडामेंटल राइट्स क्योंकि न्यायालय में क्या है प्रवर्तनीय न्यायालय आप अगर आपके अधिकार छीने जाते तो आप न्यायालय जा सकते हो लेकिन अगर आपको पैंतालीस के तहत न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है डीपीएस इसलिए वो एक वाद आया था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका एक बार देखना मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो मामला है नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह बात कही थी मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक के मामले में कि जो शिक्षा का अधिकार है वो जीवन जीने के अधिकार में ही शामिल है उन्नी कृष्णन मामला तो बाद में आया 1993 में लेकिन ये पहले ही मामला दे दिया था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक याद रख लोगे अब एक बात और समझो क्या आप लोगों को लक्ष्मीकांत में जब आप लास्ट टॉपिक पर जाओगे तो हमारी जो संविधान सब जो हमारी संविधान की जो कार्यप्रणाली थी उसकी समीक्षा करने के लिए जो हमारे संविधान ने काम किया था
उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उन्होंने कहा था कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बहुत लंबा चौड़ा मैटर है लक्ष्मीकांत में आप लोग मत पढ़िएगा सिर्फ इतना समझो कि छह से अठारह वर्ष तक तो छह से अठारह तो नहीं हो पाया इनकी सिफारिश को छह से चौदह वर्ष तक लागू किया गया एक चीज और समझो अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा वाला राइट टू एजुकेशन वाला मामला हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ दो में आया एक्ट और एक अप्रैल दो से यह लागू है मैं पहले लिखवा चुका हूँ आपको पिछले वाले आर्टिकल में तो ये दो से लागू है ये हम लोगों को आर्टिकल इक्कीस ए भी हम लोगों ने पढ़ लिया मुझे लगता है आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोगों के काम आया होगा 100 परसेंट मुझे यकीन है आप पर भी और मुझ पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों आप लोगों की मदद से अपना चैनल जितनी जल्दी ग्रो करेगा उतना ज्यादा मेरे पास में कंटेंट तो बहुत सारा लेकिन मैं अकेला क्या क्या कर लूँ दोस्तों आप लोग मेरी मदद तो करिए है ना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में